Hello, everybody. Welcome to Learning English with me. Today, we are learning Unit 11, National Park, Lesson A, Reading on Textbook Unit 10, Page 110. Before the lesson, let's correct the homework I gave you the last lesson. Change these sentences into passive voice. Các cô nhắc lại cho các em cái cách mà các em chuyển từ một câu chủ động sang câu bị động nhé. Thì trong một cái câu chủ động thì nó sẽ gồm chủ ngữ, động từ, tăng ngữ và có thể nó có tăng ngữ 1 hoặc tăng ngữ 2. Tức là có thể có hai tăng ngữ, rồi là thành phần trạng ngữ. Trạng ngữ cũng vậy, nó cũng có nhiều loại trạng ngữ. Thế bước thứ nhất chúng ta chuyển tăng câu bị động thì chúng ta đầu tiên là chúng ta xác định tăng ngữ, đưa tăng ngữ ra làm chủ, chủ ngữ. Bước thứ hai, chúng ta xem từ động từ ở thì nào để chúng ta dùng động từ to be cho đúng. Và sau động từ to be là một cái participle, tính là quá khứ phân từ. Nếu trong câu là tiếp diễn thì chúng ta nhớ thêm be in ở giữa be và participle. Bước thứ ba là chúng ta đưa chủ ngữ về làm tăng ngữ, cộng thêm giới từ ba phía phía trước. Và bước thứ tư, còn những thành phần nào thì chúng ta ghi lại. Nhưng theo thứ tự là gì? Ví dụ nếu là còn tăng ngữ thứ hai thì chúng ta đưa vào đây, tức là đưa vào phía trước cái bài cộng với tăng ngữ này. Hoặc là trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thể cách thì chúng ta cũng đưa vào phía trước cái chữ bài object này. Tuy nhiên chỉ có trạng ngữ chỉ thời gian là chúng ta phải để ở cuối câu. À, ở đây cô tạm gọi đó là trạng ngữ thứ hai. Chúng ta xem ví dụ nhé. Ta có ví dụ The fire has burned the houses yesterday The fire chính là chủ ngữ Has burned là động từ The houses là objects Tăng ngữ Và yesterday đây chính là trạng ngữ chỉ thời thời gian Thế bước thứ nhất chúng ta sẽ đưa tăng ngữ ra Làm chủ ngữ là the houses Sẽ làm chủ chủ ngữ Bước thứ hai Các em sẽ thì này là hiện tại Hiện tại hoàn thành Động từ to be của nó sẽ là have been hoặc là has been ở đây the houses số nhiều cho nên là chúng ta sẽ đưa dùng have been và burnt và participle của nó cũng là burnt rồi bước thứ ba đưa chủ ngữ về làm tăng ngữ cộng thêm giới từ ba phía trước là by the fire và cái chữ yesterday này chính là trạng ngữ chỉ thời gian cho nên chúng ta để cuối cuối câu à, như vậy cái câu hoàn chỉnh của nó the houses has burnt by the fire yesterday Giờ ta bắt đầu à, sửa bài cho em nhé. Câu thứ nhất. The nurses are caring for the interest people. Tăng ngữ sẽ là the interest people. Chúng ta đưa ra làm chủ ngữ. À, đây tiếp diễn thì chúng ta có be in ở, ở giữa. Number two. Tăng ngữ là thousands of plants and animals species. Chúng ta đưa ra làm chủ, chủ ngữ. À. Thì hiện tại cho nên động từ tư bây ở đây là, là A. À, annually là trạng ngữ chỉ thời gian cho nên nó ở cuối ở cuối câu. Number 3. Tăng ngữ thì là the herb, plants and animal variety. Sự đa dạng của các cái loài động vật và thực vật ở ở trên trái đất. Câu này sẽ là What is the herb, plants and animal variety being destroyed by? À, có being bởi vì đây là hiện tại tiếp, tiếp diễn. Number 4, tăng ngữ là needed water. Chúng ta đưa nó ra làm chủ ngữ. Hmm. Number 5, tăng ngữ là gì các em? Cái này tăng ngữ nó hơi dài đó các em ạ. À. A law on historical relic conservation. Tức là cái luật về cái sự bảo tồn những di tích lịch sử. Chúng ta sẽ đi làm chủ ngữ. À, have passed trở thành là has been passed. Number 6, tăng ngữ là the situation. Vâng, chúng ta đưa ra làm chủ ngữ. The situation has been worsened by your angry words. À, tình huống đã bị làm cho xấu đi bởi những cái lời giận dữ của bạn. Now let's start the new lesson. Now let's start the new lesson. A reading. Before you read, now answer the following question. Number one. Have you ever been to a national park? Bạn đã từng đến một cái vườn quốc gia nào chưa? Thế vườn quốc gia là cái gì các em? Nó chính là cái khu vực đất hay là biển mà có rất là nhiều các cái loại động vật và thực vật có nguy cơ tiệt chủng và có một cái hệ sinh thái rất là phong phú. Và ở đây 
thì thường được là bảo vệ à, bởi pháp luật của chính quyền sở tại và cái vườn quốc gia thì thường là được thành lập ở những cái khu vực mà có cái địa mạo độc đáo và có giá trị khoa học thế nếu em đã đến rồi thì em sẽ trả lời là yes I have hoặc là yes already còn nếu chưa từng thì các em sẽ trả lời là no I haven't hoặc là no not yet Now, number two Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? Bạn có thể kể tên một vài cái lò cái công viên quốc gia ở Việt Nam à, và ở trên thế giới. Thì ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có là gì? Các em nhìn bức tranh sau đây hả? và đoán. Now, what national park does it bạch mã national park in Huế? And the next one, what is this? Cốc phương national park in Ninh Bình, Hòa Bình and Thanh Hóa and the next one that's e Cát Tiên National Park Cát Tiên National Park e in Bình Phước, Đồng Nai and, and Lâm Đồng and how about in the world yes we have uh, Delhi in Alaska Bisbane in Texas, USA or Everglades in the USA etc Number three, what trees and animal can you see in a national park? Em có thể thấy loại cây và loại động vật nào ở trong một cái công viên quốc gia? Yes, there's a lot. Có rất là nhiều các em không thể kể hết hả? Như đây chúng cô sẽ liệt kê cho các em một vài loại động vật và thực vật. For example, alligator, a deer, a moose, or bald eagle, grizzly bear, this horn sheep. And how about the trees? Very, very big tree, the cabbage palm, many kinds of flower, etc. Now look at the picture. Can you see there's a map and three national park? And there are three red dots on the map. One, two, and three. Once a in America, once is in Africa, and once a in Asia. So match the red dot with the national park. And number one, what is it? Everglades National Park. And number two, Nairobi National Park in Africa. And number three, of course. Cúc Phương National Park. Yet, today you are going to study about the three national parks, Cúc Phương, Nairobi, and Everglades. You will know more about them. Chúng ta học từ vựng trước khi vào bài các em nhé. Now, listen and repeat. National Park. To be located. To establish something. Establishment. Contain something. To be over. The lesson is over. Time is up. Surprised at. Surprised by something. Very something. Various. Variety. Recognize. Recognition. Dependent upon. Dependent on. Survive something. Survival. Survivor. To orphan somebody. Orphanage. To abandon somebody or something. Abandoned, car or house. Abandonment. Subtropical. Wilderness. Southeast. Southeastern. Tropical zone. Temperate. Temperate zone. An increase in something. Nearby. Toxic. Toxicity. Toxicity level. Contaminate something. Contamination. Uncontaminated. Disaster. Disastrous. Danger. To endanger something. To release something. Look at the test and listen carefully. Kip Phu National Park, Vietnam. Kip Phu National Park is located 160 kilometers southwest of Hanoi. It is the first of Vietnam's nine national parks to be established, and it contains over 200 square kilometers of rainforest. 
Tourists go to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over. Nairobi National Park, Kenya Nairobi National Park is Kenya's smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there to learn how to recognize the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of. Everglades National Park, USA Everglades National Park is a subtropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due to an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it. Now read the passage carefully and do the task one. Find the word in the passages that best use is of the following definition. Number one. To start an organization that is intended to continue for a long time, để bắt đầu một cái tổ chức mà được định là tiếp tục trong một thời gian dài, đó chính là thiết lập hoặc là thành lập. Establish, câu này sách giáo khoa đã làm sẵn. And number two, have something inside. Có ở bên trong, chứa bên trong. Như vậy chúng ta sẽ có đây là một động từ, chứa. À, thế từ nào trong bài là chứa các em? Contain, right. Động từ contain, chứa. Now look at the sentence, line 3, paragraph 1. It contains over 200 square kilometers of rainforest. Nó chứa trên 200 km vuông rừng nhiệt đới. And number 3, a group of animals or plants. Một nhóm các loài động vật và thực vật. Tức là cái loài nó nói chung, kể cả động vật và thực vật. Như vậy ta có trong bài sẽ là từ gì các em? Species. Now look at the sentence. Learn how to recognize the different species of animal and plant. Học cái cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. And number four, state of continuing to live or exist. Tình trạng tiếp tục sống hoặc tồn tại. Như vậy ở đây chúng ta phải tìm một cái từ à, là danh từ. Tiếp, cái tình trạng mà tiếp tục sống và tồn tại. Tức là sự sống sót. Và trong bài sẽ có từ là survival. Now look at the sentence line 4, paragraph 2. How one species is dependent upon another for survival. Cách mà loài này sống phụ thuộc vào loài kia để mà tồn tại. Number 5. Related to an area near a tropical area. Có liên quan đến một cái vùng miền mà gần cái vùng nhiệt đới gần vùng nhiệt đới chính là là cận nhiệt đới ở đây chúng ta tìm một cái tính từ cận nhiệt đới là subtropical now look at the line one paragraph three Everglades National Park is a subtropical wilderness công viên quốc gia Everglades là một cái vùng hoang dã ở vùng cận nhiệt đới and number six A state of being polluted, tình trạng bị ô nhiễm, tức là sự ô nhiễm. Thế trong bài từ nào là sự ô nhiễm các em? Chính là contamination, sự ô nhiễm. Now look at the sentence line 1, paragraph 3. This contamination has threatened the park. Cái tình trạng ô nhiễm này đã đe dọa cái công viên này. Now let's come to the task 2. Answer the following question. Number one. What's in the area of the rainforest in Cúc Phương National Park? Diện tích của rừng nhiệt đới ở vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu? Number two. Why would November be a suitable time to visit this park? Tại sao tháng 11 là thời điểm thích hợp để viếng thăm vườn quốc gia này? Number three. What can people learn in Nairobi National Park? Người ta có thể biết được những gì ở vườn quốc gia Nairobi. Number four. What kinds of animals are taken care of in the orphanage? Cái loại động vật nào được chăm sóc ở trại mùa côi? Number five. 
Why is Everglades National Park in danger? Tại sao vườn quốc gia Everglades đang nguy hiểm? Number six. What do you think will happen to Everglades National Park if more chemicals are released into water? Em nghĩ rằng cái gì sẽ xảy ra đối với vườn quốc gia Everglades nếu mà nhiều cái chất hóa học được thải vào trong nước hơn? Now let's read the basis again carefully to answer the question. Read the first paragraph and answer the two first questions. Number one, what is the area of the rainforest in Kofu National Park? Now look at the sentence. It contains over 200 square kilometers of rainforest. Nó chứa trên 200 km vuông rừng nhiệt đới. À, như vậy diện tích của rừng nhiệt đới ở vườn quốc gia Cốc Phương này sẽ là trên 200 km vuông. À, câu trả lời sẽ là It has an area of over 200 square km. And number two, why would November be suitable time to visit this park? Tại sao tháng 11 là thời điểm thích hợp để viếng thăm vườn quốc gia này? Now look at the sentence. The best time to visit the park is during the dry season from October to April. Thời gian tốt nhất để viếng thăm vườn quốc gia này là những cái là vào cái mùa mùa khô từ tháng 10 cho đến tháng 4. Như vậy tháng 11 nó sẽ nằm trong khoảng thời gian này. Như vậy tháng 11 sẽ thuộc về mùa mùa khô. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là because November is dry. Now let's come to the next question. Read the paragraph 2. Nairobi National Park and answer the next question. What can people learn in Nairobi National Park? Now look at the sentence. Learn how to recognize the different species of animals and plants and learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. À, như vậy đây là cái mà người ta đến để mà học hỏi. À, như vậy câu trả lời của chúng ta là à, People can learn how to recognize the different species of animals and plants and learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. Người ta có thể học cái cách mà nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Và người ta cũng học về À, cái thói quen của các loài động vật và cái cách mà loài này phụ thuộc vào loài kia để tồn tồn tại. And number four, what kinds of animal are taken care of in the orphanage? Loài động vật nào được chăm sóc ở cái trại mồ côi này? Now look at the sentence. Where lots of orphaned or abandoned animal are taken care of? Như vậy đây là cái nơi mà rất là nhiều cái cái loài động vật mà bị mồ côi hay là bị bỏ rơi được chăm được chăm sóc. And the answer is orphan and abandoned animal are taken care of. Now let's come to the next question. Everglades National Park. Now read the third paragraph and answer the last question. Why is Everglades National Park in danger? Tại sao vườn quốc gia Everglades nguy hiểm, đang nguy hiểm? Now look at the sentence. There are toxic levels of chemical in the water. This contamination has threatened the park. Như vậy, cái việc mà nó đang bị đe dọa này à, chính là do những cái à, toxic level of chemical do cái chất hóa học mà độc ở ở trong nước. And the answer is because of the toxic level of chemical in the water. And the last question. What do you think will happen to Everglades National Park if more chemicals are released into water? Theo em nghĩ thì cái gì sẽ xảy ra đối với vườn quốc gia Everglades nếu mà nhiều chất hóa học được thải vào trong nước hơn? Cái này nó không có nằm trong bài, mà cái này chúng ta sẽ tự nghĩ, theo em nghĩ, cái gì sẽ xảy ra. Như vậy là cái này có rất là nhiều cái câu trả lời, mỗi em có cái cách trả lời khác nhau. Ở đây cô sẽ gợi ý một cái câu trả lời là gì? Uh, I think more chemicals are released into water is will be polluted. 
which may make animal and plants in danger or destroy. À, theo tôi nghĩ thì nhiều chất hóa học được thải vào nước thì nó sẽ bị ô nhiễm à, mà điều này sẽ làm cho các loài động vật và thực vật à, có cái nguy cơ là bị phá hủy hoặc là bị à, bị tiệt chủng. Let's discuss in group. Which of the three national parks would you like to visit more and why? Trong ba vườn quốc gia trên thì em thích viếng thăm vườn quốc gia nào nhất và lý do tại sao? Các em có thể sử dụng cấu trúc sau để mà chúng ta nói. Of the three national parks I'd like to visit more because Trong ba vườn quốc gia trên tôi thích viếng thăm vườn quốc gia gì đó nhất. À, lý do bởi vì à, Thế thì trước khi chúng ta nói à, Thì chúng ta lấy các cái thông tin từ bài đọc à, Ví dụ vườn quốc gia Cúc Phương Thì chúng ta có những cái đặc điểm gì It has over 200 square km of rainforest Nó có trên 200 km vuông rừng nhiệt đới It has butterfly, cave, mountain 1000 years old tree Nó có bướm, có hang động, có núi và có cây ngàn, ngàn tuổi And the best home to visit Cúc Phương National Park is from October to, to April. Đây là những cái thông tin và những cái đặc điểm riêng của cái vườn quốc gia Cúc Phương. Thế bây giờ các em ví dụ, các em nói về vườn quốc gia Cúc Phương nhé. Of the three national parks, I'd like to visit Cúc Phương National Park more because I'd like to see butterflies and 1,000 years old tree and I'd like to high mountain during the dry season too. The next one is Nairobi National Park. There are a lot of varieties of animals here and you learn how to recognize the different species of animal and plant And you can learn about the habits of animal or especially the orphanage uh, where often or abandoned animal live. Ở cái vườn quốc gia Nairobi này thì nó có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là nó rất là nhiều loại động vật. Thứ hai là đến đây thì chúng ta có thể học được cái cách nhận biết các cái loài động vật và thực vật khác nhau. Cũng như là chúng ta sẽ biết về các cái thói quen của các cái loài động vật. Và đặc biệt là cái trại mồ côi à, nơi mà các cái loài động vật nó bị mồ côi hay là nó bị bỏ rơi nó sống ở đây. Now let's talk about Nairobi National Park. Now what for for example, of the three national park, I'd like to visit Nairobi National Park Kenya most because I really want to know about the orphanage where lots of orphaned or abandoned animal can are taken care of. or Everglades National Park. Everglades National Park is a subtropical wilderness and here there are a lot of plants and animals from both tropical and temperate zone. Đặc điểm của vườn quốc gia Everglades nó là vùng hoang dã ở cái vùng cận nhiệt đới và ở đây có rất nhiều loài động vật và thực vật đến từ cả hai miền nhiệt đới và và ôn đới. À, thế để nói về cái vườn này à, thì chúng ta sẽ có hai cái đặc điểm này để mà chúng ta nói. Các em có thể chọn một trong hai đặc điểm hoặc là chúng ta lồng hết cả hai đặc điểm này vào bài nói. À, for example, of the three national parks, I'd like to visit Everglades National Park USA most because it has plants and animals from both tropicals and temperate zone. Như vậy bài chúng ta hôm nay đến đây đã hết. Cô cho các em bài tập về nhà. Homework 1. Learn the vocabulary. 2. Talk about another national park in Vietnam that you would like to visit and tell the reason why you would like to visit it. Thứ nhất là học từ vựng. Thứ hai là hãy nói về một cái vườn quốc gia khác ở Việt Nam mà em muốn đến viếng thăm. Và nêu lý do tại sao em muốn viếng thăm nó. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. À, xin chào tất cả các em. Thank you for watching the video. Remember to subscribe and you could have a notification for the next lesson. Goodbye and see you again.